Nou ja, het seizoen is weer begonnen, Kevin. Je bent er trots op. En je hebt ook een ster meegenomen, kunnen we wel zeggen. Ja, een internationale ster. Een international star, Mr. Jagger. Oh. Ja, yeah, we're talking about you. Good afternoon. Oh, guten Tag. Goede, no, guten Tag is German. Guten Tag. No, we're going to teach you a little bit more ja, Dutch. Goede middag. Goede middag. Oh, perfect. Okay, You're a quick good learner. Afternoon. Yeah, good afternoon. Yeah, goede middag. Yeah, how are you? Mm. Goed. Goed. Dank je wel. 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 We are proud that you are here today. We zijn trots dat je hier bent vandaag. Because you're um, not as famous as your brother. No. But you make But music. I, I am here. <laughs> yeah. <laughs> But you make music for like ages. Uh-huh. Right now. 50, uh, 50 years ago, my first record uh -huh. came out. 1973. 1973. Mm -hmm. And for the people um, that don't know you, mm -hmm. what kind of music do you make? Um, uh, well, the, I've been pl well, I played last night just solo. Mm -hmm. And so this record is called Mixing Up the Medicine. So it's kind of like, there's, it's a bit of a, a few different styles. This record is a bit jazzy and there are some other um, type of songs. But anyway, last night I was playing acoustically. Oh, yeah. So that was kind of different. So you tend to play more gentle songs, more thoughtful songs. So can I, I'm really a songwriter. So when you write songs, you know, if you write a, you know, you can write a strong song, a kind of rocky song. Mm-hmm. That if that's what you're doing, or you write a more gentle song. So I kind of feel that the, the, how I play is according to the song okay. and the interpretation. So, but if you had a lot of styles, like Cajun, Southern Americana kind of style, um, and like I say, a little bit jazzy, some of these, some of these songs there. But I'm playing with some, um, I'm joining some um, musicians here from these Kentucky snake oil. Yeah. They're like Friesland hillbillies. Friesland hillbillies, So okay. it's a little bit more country I'm playing with them. Uh, let me translate uh, uh, for the a Dutch little... uh, viewers and listeners uh, uh, first. Ik, ik vroeg hem, uh, nou, je bent de broer van uh, Mick Jagger. Hij zegt inderdaad, uh, iets minder bekend, dus daarom vroeg ik hem ook wat voor muziek maak je nou. Maar hij zei, ik ben wel hier. Ja, hij, ja precies. Ja. Nou, daar zijn we ook trots op, heb ik gezegd. Ja. Uh, zijn eerste album, uh, Chris Jagger, uh, uh, dateert alweer van 1973, dus zo lang is hij al bezig. Ik zeg, ja, wat voor soort muziek maak je nou eigenlijk? Hij zegt, ja, het, is eigenlijk, het ligt een beetje aan met wie ik speel, hoe ik speel, of ik akoestisch speel, of met een band. En het, uh, ik schrijf zelf muziek, dus dat komt dan eh, een beetje uit het hart, uit ja. het gevoel. En soms is het een beetje jazz, soms is het Americana, soms is het ook een beetje blues, maar ook wel country-achtige invloeden hoor ik erin. Um, dus de, de, ja, toen wilde hij gaan vertellen dat hij met de Frieslandse Beverly Hillbillies uh, gaat spelen. Uh, bij uh, okay. jou, hè, Kevin, uh, bij ja. Posa. Ja. En dat, zijn de, dat is de Kentucky Snake Oil. Huh? Kentucky Fried Chicken. No, not, no, I was not, not the general. <laughs> Thank maar, heavens. Kevin, voor jou is het wel bijzonder om zo'n man uh, in huis te krijgen. Ja, dat uh, is ook echt wel uniek hoor. Is dit door internationale contacten gekomen? Of krijg je zo'n man dan zeg maar tussen nee, ja, haakjes aangeboden? Het gaat echt wel via via. Want zo, zo iemand komt niet zomaar op je pad. Maar inderdaad, we bestaan natuurlijk alweer uh, uh, een aantal jaartjes. Hè? Ja. Uh, en, en daardoor heb je gewoon je contacten. En uh, ja, via die contacten kwam, kreeg ik de kans uh, via Kentucky Snake Oil om... Uh, ja. eens, uh, Merk je dat dan ook aan, aan je publiek en met name de kaartverkoop? Nou, je krijgt ineens mensen uit hele andere omgevingen. Want, ja, die komen helemaal van, ja, de, ja. van heinde en verre. Het valt eigenlijk, moet ik eerlijk gezegd, viel mij heel erg tegen. Want ik heb uh, mijn nieuwe seizoen natuurlijk op de planning staan. En heel veel voorstellingen zijn zelfs al uitverkocht. Oh. Ja. Uh, die pas in januari of zo plaats gaan vinden. Deze werd morgenavond plaats trouwens, hè? Ja, ja, nou nee, vanavond, hè? Vanavond. Oh, vanavond. Ja. Oh, op je website staat het... Oh, de 14e, dat is het ook vandaag, ja, dat klopt, ja. ja. Dus, nou ja, uh, staat vanavond. En uh, ja, er zijn nog gewoon kaartjes, uh, wat mij verbaast. Maar het is ook wel een beetje zo dat uh, uh, mensen volgen hem... en daardoor uh, komen ze erachter dat het in Lelystad staat. En dat is toch best wel uniek. Want, ja. Uh, ja, zulke artiesten hebben we niet vaak. Nee. Dus die kans die moet je dan eigenlijk ook maar pakken, wanneer ja. je het pakken kan. Zeker. Ja. Zeker. Uh, Mr. Jagger, uh, uh, Call me Chris. Uh, Chris, Chris. Uh, um, is het een tour in, in Holland? Of is het just a... Uh, yeah, no, I've been here for a week. A week. 
uh, came on Tuesday, but I've had Monday and Tuesday off, and I've been sailing mm -hmm. in the Isilmir. 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 In the Isilmir, <laughs> the side of Z. Yeah. <laughs> yeah. And so that's that's been great, having two days off. And um, Did you come by boat here? No, I wanted to, but <laughs> unfortunately it was too early. They said 11 o'clock. Had it been sort of 5 o'clock, it's about <laughs> five hours. But obviously it depends on the wind. Uh, yeah, of course. Yeah. But do you realize that you're sitting on the bottom of the sea at the moment? Yeah, I'm below sea level. I was at school. Yeah. You, 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 you learned it all, uh, You learned it at school? Yeah, we yeah, yeah we, we learned about poles. As that was in the geography lesson. So oh, it's, not, it's not new. And I was just saying... Earlier, where I live in Somerset, it's the levels. And about three or four years ago, we had very bad floods, mm -hmm. and we had to, they had to bring over proper pumps from Holland to pump oh. it out. We we are the water masters. You're, you, you're the called the water masters. You're in charge. But it, <laughs> a lot of the area was drained by the Dutch. Yeah, yeah. because yeah. it's it's near the Bristol Channel, mm -hmm. and so and it's all flat, and it's a lot of cows and sheep and willows. So it's not unlike part yeah. of Holland, although we do have some hills near yeah. us. Well, if you need someone to manage the water, call the Dutchie. Okay, yeah, that's right. Let me nog even let me translate. Ik vroeg hem ook, hij komt natuurlijk uit Engeland. Ben je hier lang? Ga je een Nederlandse tour doen? Nee, eigenlijk maar een paar dagen. Hij is niet per boot gekomen, want dan zou hij niet op tijd redden. Het is een beetje vroeg. En toen vroeg jij inderdaad, oh ja, of hij dat wist, dat, hij op, dat we op de zeebodem eigenlijk hier wonen en leven. En nou, dat wist hij, dat hebben ze op school gehad. En uh, ze wisten het sowieso ook omdat ze daar wat vloedgolf hebben gehad in de buurt waar hij woont. En daar hebben ze Nederlandse pompen aan laten rukken om dat allemaal weer weg te krijgen. Ja, dat is het. Ja. ja, ik denk het wel, ja. Heb ik iets gemist? Nee. 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 Zo. Correct. Ik, vond, Correct. ik vond het op zich verwonderlijk dat ze dan in Amerika uh, leren over de polders in Nederland. Ja. Over polders in het algemeen. Maar dit is in Engeland, hè? Dat wij dat hebben dan. Nou ja, over ja. de hele wereld. Ja, 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 zijn we ook in Amerika ja. inderdaad. Ja, ja. Ja. Um, ik vind het toch altijd vervelend om een gesprek te voeren als je het een keer moet vertalen. Maar ja, je moet het natuurlijk toch even doen. Ja, je moet even terughaken natuurlijk ergens ja. aan ook. Has it always been obvious that you're both uh, were going into, into music? No. From childhood on? No. No? Were your parents musicians, no. musical? No. Nothing at all. No. Where did you come? Where did it come from then? From heaven. <laughs> um, we we didn't even we had no instruments in the house. There was no piano, no guitar. We all we had the radio. At first, we only had radio. So that's all there was, and there wasn't very much on the radio. But then we did get some records. I mean, the first records my brother got were, you know, like 78s, you know, uh, Elvis Absolutely. Presley, Johnny Cash, Little Richard, yeah. that kind of stuff. And then they become more sort of blues stuff. So I've listened, <clears throat> what I always say is, since I was like 12 or something, I've listened to, you know, people like Muddy Waters and Howlin' Wolf and Jimmy Reed and mm -hmm. a lot of music. And I think it somehow kind of, gets somehow into your bloodstream and that's how it sort of but i mean i did used to sing i mean i, I put in i've written a book called talking to myself mm -hmm. and there's a um i put a story in there when i was about nine or ten i wrote an essay you know like you do at school yeah. i want to be and there was three things one of them was a singer one was a comedian And the other one was a runner. It was my father taught sports, so I was very oh. sporty. Yeah, still. And I, yeah, quite. And so, <laughs> I, and I like comedy. Mm -hmm. I like humour and comedy mm -hmm. and singing. So it's amazing when you're very young, you do have a. Yeah. You can almost see what you like. I mean, you know, you don't know how it's going to happen mm -hmm. from the inside out. Something like yeah. that. Yeah, yeah. Hij, heeft, hij wilde eigenlijk al, uh, toch heeft hij wel gezien van ik wil iets doen met entertainment of muziek of iets dergelijks. Uh, het is heel bijzonder eigenlijk dat je dat als kind al voor je kan zien. Terwijl zijn ouders eigenlijk helemaal niet muzikaal waren. Nee, en zijn ze, broer eigenlijk ook niet. De muziek zat er niet in. Nee, nee. nee maar hij moest op school moest hij een opstelletje schrijven. Uh -huh. Daarin schreef hij eigenlijk al wat hij wilde worden later. Ja, ja. Do you like the, the, your brother's music? Uh, Um, Because it's a totally different uh, don't genre. Be, don't be angry with me. No. <laughs> <laughs> that's what you said to him, and he said, "Oh, that's a new song. I feel a song coming up." <laughs> I won't be angry with you. No. 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 But do you like the, the the Rolling Stones, the music they make? Yeah, sure. Of course yeah. I yeah. I mean, it was very exciting when it all started. Uh huh. You imagine. Start I'm me up. Yeah. Fifteen years old or something. Uh -huh. mm. Very good. Uh huh. Um, <laughs> but I mean, why? 
when I, I made a couple of early records and they were different from the Rolling Stones. And then I, I didn't make any records until the 90s. And then I kind of moved away from this kind of guitar based music. Mm -hmm. It was more like with violin and um, accordion, different instruments. So I've kind of gone another direction. Yeah. It's, not, it, it's not so rocky. Uh, we're going to listen to one of your songs. It's from the album Mixing Up the Medicine and it's called Anyone Seen My Heart. Uh, do we hear uh, your brother in a backing vocal or something on this yeah, song? Yeah, he's singing along with me. Really? Mm. Okay. Let's, um, nou, laten we gaan luisteren inderdaad naar uh, Anyone Seen My Heart van uh, Chris Jagger, die dus morgen, of die dus vanavond in Theater Posa staat. En er zijn dus, hoe is het mogelijk, kaarten voor. Anyone seen my heart? Mixing of the machine. Dat is de naam van het album van Chris Jacker, de broer, dus de jongere broer, moet ik er nog eventjes bij zeggen. The younger brother. Dank je. <laughs> dank <laughs> That's German again. Dank je. Uh, no, dank je. No, het is dank je wel. Dank je wel. Ja, ja dank je wel. In Germany they say dank je. Ja, ja, ik, ik kan een beetje Duits spreken. Ja. Dank je. Very good. <laughs> I don't know if it's an advantage in Nellert. No, no. no. I, I already I mean. told him, yeah. Mm -hmm. But in, in, Germany, um, in Germany, they say, I speak some German, they say, oh, wo hast du dein gutes Deutsch gelernt? Yeah. So I say, oh, in England haben wir Schule, yeah. yeah. Ah, we but do is it have. Language, mm -hmm. Is it the language you, you learn at school in England? Yeah, a little bit. In the, oh, okay. Mm -hmm. uh, the, the song we just heard, is that the kind of music we can expect tonight? Well, I, ha I haven't got a band to play it, really, so mm -hmm. I, I can play the songs, mm -hmm. but it's going to be stripped down. Yep. Okay. Solo. Yeah, and I read a little bit from my book. Oh. Oh. Tell a few the stories. The whole book? 
Yeah, the whole book. <laughs> <laughs> what, what's the book about? Is it a biography? Or? Yeah, autobiography. Oh, oh, okay. You wrote it yourself. Yeah. Well, there, there's always, there's always, maybe I think there's the, the question, oh, at least I have that question that's coming up in my mind. Don't you ever think it's a disadvantage that you and Mick didn't went on together making music? I thought you were going to say, why did you make music? No, 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 <laughs> I no. I was going to say, yeah, but it was a stupid idea. I think it's so obvious that you work together. Yeah, but it, it, maybe if I had been maybe two years younger mm -hmm. and I was very good at something he wasn't good at, Usually bands have brothers in, they do join up, but then they have terrible arguments and they never speak to each other again. Yeah. Like the Kinks and uh, Everly brothers. Oasis. The Everly Brothers, they, they smashed up their, Oasis, their guitars. Yeah. So. Everly Brothers. Um, so the Police, they weren't brothers. No, they weren't brothers. But, they but, fight. but yeah, no, I, yeah, well, it can work. I mean, the Allman Brothers. Yeah, I mean, there are lots of families that play music together, is mm -hmm. the answer. But then I asked him to come and play on my, sing on my records, but he never asked me to come and sing on his. And he even didn't ask you to do the, 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 the pre-show of the big concerts. That would be easy for you, or not? I don't think, I think it's best to avoid that. Yeah, Because yeah. it's too close. Maybe it's better this way. Yeah, huh? it's too close. Yeah. So you have, the thing about the Rolling Stones is you, you want, it's great, but you want to just keep your distance. Yeah, of course. Yeah, yeah, it's yeah. like a big whale. It's mm -hmm. what? Ja, yeah. swallow you up. It's a, it's a different company. Vertaal je het nog eventjes ook, want het wordt nu wel... Ja, nou, er ging bij mij de hele tijd natuurlijk één vraag in mijn hoofd. Waarom hebben zij nooit muziek samengemaakt ook? Weet je, want ze liggen vier jaar liggen ze uit elkaar dan ook. En op een gegeven moment krijgt zo'n mic, die krijgt toch de voordelen van de muziekindustrie. Kan ja. een broertje meenemen en lift op dat succes. Dus ja. hij van, nee, eigenlijk niet ook. Hij zei, je hebt zoveel bands waar broertjes in hebben gezeten, wat niet goed is gegaan. Omdat ja. je op een gegeven moment, je krijgt toch verschil in inzicht in de muziek. Grote argumenten met elkaar ook. Mm -hmm. Gaat niet goed. En, nee, prima nee. niet. Hij heeft, ik heb hem gevraagd, zegt, zegt Chris dan van... Kom je meedoen op mijn album? Ja. En zei hij, ja. Nee, ik heeft dat nooit gedaan. Andersom is dat nooit gebeurd nee. ook. En ik zei ook van, ja, het is heel makkelijk om natuurlijk het, het, het voorprogramma te doen bij die grote concerten. Nee, zegt hij. Ja, zei, want Stones, dat is zo'n grote soort walvis, dat slurp je helemaal op, wil ik niet. Uh, time's up. Oké. Okay. Sorry. Yeah. Kevin? Great. Kevin. So, so we're going to uh, play another song. Oké, okay, Dad. Um, it's amazing what people throw away. Oké, okay, Dad. Do you like that song? Sure. Or do you have another suggestion? We well, could play something from the record. Oh, again? Um, well, it's up to you when we want to play. I tell you, this is quite a good one. Is uh, the second track. Merry Go Round. Yeah, that's cool. Okay, let's play Merry Go Round then. Uh, so, there are some tickets left for tonight in Posa in Lelystad, Kevin. Er zijn nog wat kaarten voor vanavond, dus als je erbij wil zijn. En het is eigenlijk een uh, uh, ja, once in your lifetime uh, yeah. kans, hè? Ja, yeah. Ja, want als je vanavond niet gaat, dan weet je yeah. niet wanneer die weer komt. <laughs> Goed, uh, Mr. Chris Jackson... Uh, Jackson. <laughs> Jagger. <laughs> That's another brother company. That's another brother. <laughs> <laughs> uh, Mr. Chris uh, Jagger, uh, thank you very much for My being pleasure. here. My pleasure. And uh, we're going to play the other song. Merry Go Round. Dit is uh, Chris Jagger van uh, Mixing Up the Machine. Medicine.
spinning round like a top. I just don't know where it's gonna stop. She took my hand, she took my heart, she took my wallet out in the park. In for a pen, in for a pound. Chris Jekker was dat. Van het album dus Mixing Up the Medicine vanavond in Theater Poza. In Lelystad en nogmaals, er zijn nog een paar kaartjes.